अध्यक्ष महोदय मैंने सवाल पूछा था सिखो और कमाओ स्कीम के बारे में मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ सिर्फ सिखो और कमाओ नहीं वो नई मंजिल गरीब नवाज फाउंडेशन मुलाना आजाद फाउंडेशन उस्ताद सारे स्कीम में बारे में बताया अध्यक्ष महोदय स्किल डेवलपमेंट के स्टाब्लिश नॉर्म्स कहते हैं जिन लोगों को वो ट्रेनिंग मिलते हैं उनमें से एटलीस्ट सेवेंटी फाइव फीसदी लोगों को प्लेसमेंट मिलना चाहिए और वो सेवेंटी फाइव फीसदी के अंदर एटलीस्ट फिफ्टी परसेंटेज एटलीस्ट पचास फीसदी ऑर्गेनाइज सेक्टर में होना चाहिए मंत्री जी ने जवाब में बताया आसाम में सिर्फ आसाम में ये कितने साल वो नहीं बताया लेकिन बताया ये 19,727 को ट्रेनिंग मिला और उनमें से 8,476 को प्लेसमेंट मिला जो 50 परसेंटेज सेवेंटी फाइव परसेंटेज नहीं होते हैं अध्यक्ष महोदय जो आंकड़े बोलते हैं 2019 हजार आसाम में चार हजार लोगों का ट्रेनिंग मिला लेकिन एक भी लोगों को हाँ पेंडामिक जरूर था लेकिन एक भी लोगों को प्लेसमेंट नहीं मिला इसका कारण क्या है अध्यक्ष महोदय मैं जानना चाहता हूं और भी जो पीआईए का नाम दिया है अध्यक्ष महोदय ये पीआईए में बारपेटा और बंगाईगांव जिला में जो ओरियन एडुटेक एंड वैल्यूर फेफटेक्स प्राइवेट लिमिटेड मैंने तो कभी नाम नहीं सुना और मेरा जो कंसर्न डीएम है वो भी नाम नहीं सुना वहां एक्चुअली ट्रेनिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके मुताबिक जनप्रतिनिधि को भी मालूम हो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी मालूम हो क्योंकि मैंने नौ रोशनी के लेकर एक खत भी लिखा था मिनिस्ट्री को जवाब भी मिला वहां पे जो प्याय काम कर रहा है जब मैंने वेबसाइट क्लिक किया कुछ नहीं मिला एड्रेस दूसरा दिया था वेबसाइट में कुछ नहीं आया इसलिए इसका एक मोनि, प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए और मैं जवाब चाहता हूँ मंत्री जी से सर बहुत बहुत शुक्रिया सर सर मैं किशनगंज से आता हूँ जहाँ लगभग सिक्सटी एट परसेंट तो मैंने आपको प्रश्न पूछने के लिए जी सर सर, सर, सर आ, एक मिनट दिया जाए सर वहाँ पे सर एएमयू को जिसके लिए आपने भी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को रिक्वेस्ट किया था सर हमारे रिक्वेस्ट के बाद माननीय मंत्री जी ने दो जगह बॉयज और गर्ल हॉस्टल के लिए पचास इक्यावन करोड़ रूपया दिया लेकिन किशनगंज में नहीं दिया सर मेरा आपके माध्यम से ये मंत्री जी से जानकारी चाहिए ये कब तक मिलेगा और दूसरी बात ये है सर कि हमारी बहन महुआ जी ने दो दिन कबल यहाँ कहा था कि दस हजार या बारह हजार करोड़ का जो एयरपोर्ट का मिनिस्ट्री है इसको बंद करना चाहिए तो मेरा रिक्वेस्ट होगा इस सरकार से कि माइनॉरिटी जिसकी बजट पांच करोड़ है जबकि हमारा एनुअल बजट 22 लाख करोड़ से ज्यादा है तो ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बंद क्यों नहीं कर देते क्योंकि माइनॉरिटी के बारे में ये कुछ करते नहीं है सर ये बोलते जरूर हैं, लेकिन माइनॉरिटी के बाद सर किशनगंज और सीमांचल की दुर्दशा ये है कि हर दो आदमी तीन आदमी में गरीब है माइनॉरिटी इलाका है सर तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारे यहां वो जो फाइनेंस मिलना चाहिए एएमयू सेंटर के लिए वो लागू कराए दिलाए और माइनॉरिटी हॉस्टल दिलाए थैंक यू वेरी मच जस्ट जस्ट कमेंट्स ऑन दैट आस्पेक्ट द कमेंट इज दैट द मिनिस्टर टॉक्ड अबाउट द फैक्ट दैट द प्राइसेस हैव बीन हेल्ड डिस्पाइट द इंटरनेशनल प्राइस इंक्रीज बट देयर इज बीन नो रिडक्शन इन टैक्सेशन व्हिच द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गर्जिंग बट दैट्स नॉट माय क्वेश्चन सर आई हैव अ कंस्टिट्यूएंसी रिलेटेड इशू हियर इन तिरुवनंतपुरम वी हैव नो सीएनजी व्हीकल रजिस्ट्रेशंस फॉर द सिंपल रीजन दैट it's impossible to actually refill or test the cng stations apparently in our country something called hydrostatic testing is mandatory a test procedure to examine cng cylinders for leaks structural flaws and corrosion and this has to be done every 3 years sir now we have no such thing in 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 tiruvannathapuram kerala has 7500 cng auto rickshaws but because of the absence of hydrostatic testing they have to go and take their cylinders to hyderabad or nagpur in order to get them tested so my question to the honorable minister sir is given this this unfortunate situation in a state that is progressive and is willing to go towards more cng can you do something to install hydrostatic testing facilities in the state of kerala so that people are able to have an incentive and in fact a practical approach to being able to have more cng vehicles in our state and in my district in particular thank you mr very much mr speaker sir 
I know we are short on time. I just wanted to ask the Honorable Minister, one of the most significant developments which has taken place in the hydrocarbon area has been the commercial exploitation of shale gas and oil. What I wanted to know, uh, Mr. Speaker, through you, from the Minister is that under the hydrocarbon exploration and licensing policy, are there any specific steps which have been outlined in order to incentivize or boost the exploration of uh, shale oil or gas? And number two, have there been any significant discoveries of either shale oil or gas in the country in the previous few years?